Η αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερα η ελληνική μυθολογία αποτέλεσαν πηγή έμπνευση για πολλούς διάσημους Έλληνες αλλά και ξένους ζωγράφους, οι οποίοι αποτύπωσαν με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στον Καμβά μυθικούς ήρωες, ολύμπιους θεούς, φιλοσόφους αλλά και σκηνές μαχών ή σκηνές από την καθημερινότητα των αρχαίων Ελλήνων. Μας παρέδωσαν λοιπόν αριστουργήματα απαράμιλης ομορφιάς, πίνακες πολλών εκ των οποίων η λεπτομέρεια προκαλεί δέος και θαυμασμό. Καλώς ήρθατε στο κανάλι ΑΜΕΓΑ. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσουμε 10 διάσημους πίνακες ζωγραφικής ξένων καλλιτεχνών οι οποίοι εμπνεύστηκαν από την αρχαία Ελλάδα. Αν επισκέπτεστε για πρώτη φορά το κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε στο εικονίδιο με το κουδούνι για να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λέω Μίχλη αγκαλιάζει μια γυμνή γυναίκα στον εξαιρετικά επεξηγηματικό πίνακα του Κορέτζιο που αποτυπώνει την ποικιλομορφία της ελληνικής μυθολογίας. Η μεταμόρφωση του Δία σε Ταύρο για να αποφύγει τις υποψίες της Σύρας είναι αυτό που απασχολεί τον καλλιτέχνη στο συγκεκριμένο πίνακα. Ο Κορέτζιο ήταν Ιταλός ζωγράφος, ο αντιπροσωπευτικός της σχολής της Πάρμα. Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1489 και πέθανε στις 5 Μαρτίου του 1534. Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή του, για τους καλλιτέχνες δίπλα στους οποίους μαθήτευσε και για τις επιρροές που δέχθηκε. Επικρατέστερη πάντως θεωρείται αυτή του Αντρέα Μαντένια. Τα δύο μεγάλης κλίμακα έργα του ήταν οι τοιχογραφίες του στους θόλους του Σαν Τζοβάνι Βαγγελίστα και της Μητρόπολης της Πάρμα. Στα έργα αυτά, ο Κορέτζιο ανέπτυξε την τεχνική του Σότο Ινσού, μια προοπτική σμίκρινση που έκανε τις μορφές να φαίνονται ότι αιωρούνται στους θόλους. Ο Δίας και η Θέτης είναι αριστουργηματικός πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Ζάνο Γκίστ Ντομινί Κέγγρ. Φιλοξενείται στο Μουσείο Γκρανέ στη Γαλλία. Ο πίνακας δημιουργήθηκε το έτος 1811 στη Ρώμη και είναι εμπνευσμένο από την Ηλιάδα. Ο Έγκρ κατακρίθηκε για αφθάδια. Η γαλλική κυβέρνηση αγόρασε τον πίνακα το έτος 1834 και ο Φρανσουά Μαριούς Γκρανέ τον μετέφερε στο μουσείο όπου φιλοξενείται μέχρι σήμερα. Ο Σεμπαστιάνο Ρίτσι ήταν Ιταλός ζωγράφος της ύστερης μπαρόκ σχολής της Βενετίας. Γεννήθηκε την 1η Αυγούστου του 1659 και πέθανε στις 15 Μαΐου του 1734. Ήταν θείος του Μάρκο Ρίτσι, ο οποίος εκπαιδεύτηκε μαζί του και έγινε καινοτόμο στη ζωγραφική τοπίου. Η αναμέτρηση λαπηθών και κεντάβρων για τα μάτια της υποδάμιας ενέπνευσε επίσης τον Φιδία να αναπαραστήσει την κενταυρομαχία στον Παρθενώνα. Ο Ρέμπραντ Χάρμενσον Φανράιτ, γνωστός ευρύτερα ως Ρέμπραντ, ήταν πολύ σημαντικός Ολλανδός ζωγράφος και χαράκτης του 17ου αιώνα, που σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών. Γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1606 και πέθανε στις 4 Οκτωβρίου του 1669. Το όνομά του συμβολίζει την περίοδο της Χρυσής Εποχής της Ολλανδίας, στην οποία ανήκει χρονικά το έργο του. Φιλοτέχνησε συνολικά περίπου 890 πίνακες, περισσότερα από 1000 σχέδια ζωγραφικής και περίπου 430 χαρακτικά αν και μέρος των έργων που αποδίδονται στον Ρέμπραντ, κυρίως έργα ζωγραφικής και σχέδια, αμφισβητείται. Ο Πέτερ Παουλ Ρόμπενς ήταν ένας από τους σημαντικότερους φλαμανδούς ζωγράφους, το έργο του οποίου εντάσσεται στην τεχνοτροπία του Μπαρόκ. Ο Ρούμπενς γεννήθηκε στο Ζήγκια της Βεσφαλίας, γιος του πρωτεστάτη δικηγόρου Γιάν Ρούμπενς και της Μαρία Πάιπελινγκς. 
Ονομάστηκε Πέτερ Πάουλ επειδή γεννήθηκε την ημέρα του εορτασμού των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Ο πατέρας του που ήταν διαμαρτυρόμενος στο θρήσκευμα και η μητέρα του διέφυγαν από την Αμβέρσα στην Κολονία το 1568, ύστερα από τη γενικευμένη αναταραχή και την δίωξη των διαμαρτυρωμένων κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του Φερνάντο Άλβαρεθ του Τολέδο, δούκα της Σάλμπα στις κάτω χώρες. Η γέννηση της Αφροδίτης είναι πίνακα ζωγραφικής του Ιταλού καλλιτέχνη της Αναγέννησης Σάντρο Μποτιτσέλη. Φιλοτεχνήθηκε περίπου το 1485 ή 1486. Σήμερα βρίσκεται στη συλλογή του Μουσείου Φίτσι στη Φλωρεντία, στην αίθουσα που είναι αφιερωμένη στο μεγάλο δημιουργό. Αποτελεί μία από τις αρτιότερες αισθητικά δημιουργίες του Φλωρεντίνου καλλιτέχνη. Η έμπνευση για τον πίνακα δίνεται από μία μυθολογική αφήγηση του Οβιδίου και συνιστά μία νεοπλατωνική αλληγορία βασισμένη στην αντίληψη της αγάπης ως γενεσιουργού δύναμης. Είναι άγνωστο σε εμάς ποιος παρήγγειλε τον πίνακα αυτό στον Ιταλό καλλιτέχνη, ωστόσο πιστεύεται πως φτιάχτηκε για κάποιο μέλος της οικογένειας των μεδίκων. Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν πως αποτελεί ύμνο στην αγάπη του Τζουλιάνο Ντιπιέρο των Μεδίκων για τη Σιμονέτα κατά νέο Βεσπούτσι που ζούσε στο Πόρτο Βένερε, μια παραθαλάσσια πόλη για την οποία μια τοπική παράδοση λέει πως αποτελεί το μέρος όπου γεννήθηκε η Αφροδίτη. Σημειώνεται πως ο Ποτιτσέλη αγαπούσε μυστικά και ο ίδιος την όμορφη Σιμονέτα που ήταν ερωμένη του ευγενούς από την οικογένεια των Μεδίκων. Πιστεύετε πως η Σιμονέτα αποτέλεσε το μοντέλο για την Αφροδίτη στον πίνακα, αλλά και για άλλες κοπέλες σε έργα του Ποτιτσέλη. Αυτός ο πίνακας βρίσκεται στην πινακοθήκη Ουφίτσι από το 1926. Το επεισόδιο που επικονίζεται αντλήθηκε από τη μεταμόρφωση του Απουλίου. Ο έρος, ερωτευμένος με την ψυχή, της απαγορεύει να τον δει και να τον αναγνωρίσει. Οδηγούμενη από περιέργεια, η ψυχή παρατηρεί τον έρωτα υπό το φως ενός φαναριού και τον ξυπνά κατά λάθο. Για τον λόγο αυτό θα τιμωρηθεί. Ο Τζουζέπε Κρίσπι ήταν Ιταλός μπαρόκ ζωγράφος από τη σχολή της Μπολόνια. Τα έργα του μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν θρησκευτικούς πίνακες και πορτρέτα. Ο Φρανθίσκο Ντεθουρμπαράν ήταν Ισπανός ζωγράφος θρησκευτικών κυρίως θεμάτων. Επωνομάστηκε Ισπανός Καραβάτζο για την εντυπωσιακή χρήση του κιαροσκούρο. Το κιαροσκούρο είναι Ιταλικός όρος που χρησιμοποιείται στη ζωγραφική ή τη χαρακτική για να περιγραφεί η χρήση έντονων αντιθέσεων μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών ή φωτοσκιασμένων σημείων ενός πίνακα. Ο καλλιτέχνης έδρασε κυρίως στη Σεβίλη όπου μαθήτευσε τα έτη 1614-1617. Το 1634-1635 βρισκόταν στη Μαδρίτη, όπου φιλοτέχνησε για τον Κάρολο τον Τέταρτο, τους άθλους του Ηρακλή και την άμυνα του Κάδιξ. Εκτός από τους πίνακες αυτούς και μερικές αριστοτεχνικές νεκρές φύσεις, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά σε θρησκευτικά θέματα. Η απλότητα και ο συναισθηματισμός των συνθέσεών του τον κατέστησαν ιδεώδη εκφραστή της αντιμεταρρύθμισης. Ο Ζάκ Λουί Νταβίδ, ο οποίος συχνά αναφέρεται και ως Νταβίδ εν συντομία, ήταν Γάλλος ζωγράφος. Γεννήθηκε στο Παρίσι στις 30 Αυγούστου του 1748 και πέθανε στις Βρυξέλλες στις 29 Δεκεμβρίου του 1825. Ο Νταβίδ ακολουθούσε την νεοκλασική τεχνοτροπία, αντλώντας τα θέματά του από την κλασική εποχή. Σπούδασε την τέχνη του για ένα διάστημα στην Ιταλία, όπου ήρθε σε επαφή με τους παραδοσιακούς συγγραφείς και τις τέχνες της αναγέννησης. Το 1787 ζωγράφισε τον θάνατο του Σοκράτη, πίνακα στον οποίο απεικονίζεται ο Σοκράτης πριν πιει το κόνιο, περιτριγυρισμένος από τους 12 μαθητές του. Ο Νταβίδ προσπαθεί να πετύχει συσχετισμό με τους 12 μαθητές και το τελευταίο δείπνο του Ιησού Χριστού. Στην αποκάλυψη του έργου παρευρέθη ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συγγραφέας της Αμερικανικής Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και θειασότης της Αμερικανικής Επανάστασης, Τόμας Τζέφερσον. Ο Νταβίδ ήταν δραστήριος καλλιτεχνικά κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, την οποία υποστήριζε. 
Τελευταίο αφήσαμε το αριστούργημα του ίδιου καλλιτέχνη με τίτλο «Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες». Το έργο βρίσκεται σήμερα στο Λούβρο, στο Παρίσι της Γαλλίας. Ο Νταβίντ ολοκλήρωσε το τεράστιο αυτό έργο, το οποίο έχει διαστάσεις 3,95 μέτρα επί 5,31 μέτρα, 15 χρόνια μετά την έναρξή του, δουλεύοντας σε αυτό από το 1799 έως το 1803 και πάλι από το 1813 έως το 1814. Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες αγοράστηκε τον Νοέμβριο του 1819 έναντι 100.000 φράγκων από τον Λουδοβίκο 18ο βασιλιά της Γαλλίας. Το έργο απεικονίζει τον Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα πριν από τη μάχη των Θερμοπυλών.